，看一下私家辉这一杆操作，已经连赢了三局，这一杆中袋特别难，漂亮！最后的三局，感觉私家辉才打出自己的手感。这场决赛最后确实精彩，没有避开这一颗，好在中袋还有。小果洞是九比四领先这么多，被追了三局以后， Nine. 有点紧张了。越是到最后啊，越容易紧张。毕竟都是冲击自己的第一个排名赛冠军。小果冻打了将近17年的比赛，真是不容易。Fifteen， 斯嘉辉的状态出的有点太迟了，有点像之前的吴亦泽。最后的几局打的精彩，强行带了一下球队，中段应该还有。但这一颗中袋也不容易、啊，漂亮！现场的全体在大喊：“斯嘉辉加油！”能够看得出来，斯嘉辉的粉丝确实很多，还不错。Thirty one。所以说，斯诺克球员想拿冠军真是不容易。其实有很多球员已经出道了很多年了，至今没有夺冠。像小司机啊，包括之前的田鹏辉，都是。Thirty nine， 有时候心态真的很重要。这一杆 K 球不好，应该是断了。这一颗还有吗？看一下运气如何。这一颗应该是漏了，中袋应该漏了。现场的球迷在大喊：“小果冻加油！”如果这一局再丢的话，小果冻可能会更加的紧张。武汉公开赛的冠军奖金是14万英镑，小果冻夺冠的话是排名来到了18 Seven 亚军是6万三千镑，也不少了。这一杆也没 K 好，中袋的话应该挡住了，手太紧了。越是到最后，越是要戒骄戒躁。小果冻 ，fourteen， 点燃相差了13岁。小果冻第一次打进排名赛的决赛，还要追溯到13年， 13年上海大师赛， 11年前啊，当时输给了丁俊晖，漂亮。这一颗中袋打得太强势了，球星全开了。要不是因为到赛点啊，这样的局面给小果冻之前的话一张制胜，就是因为到赛点啊，手才会紧。Nine， 前面两次进决赛因为没有夺冠，所以说这一次距离冠军越来越近。紧张也算正常。Sixteen, seventeen。夏国栋是今年刚结婚，这一次在武汉是淘汰了囧哥，然后是霍金斯，然后是莫非，全是高手。Twenty three。所以夏国栋这一个冠军真是含金量太高了。手少了，天哪，这手也太紧了。斯嘉辉刚才的连续三局的胜利啊，对小国栋的影响还是挺大的。配到了绿球，彩球应该是断了。推到黄色球后面，防守了一杆。很多球迷说，为啥不打咖啡？咖啡的角度很大。
很容易打丢。看一下运势如何？哇，差点给解禁了。四下辉最后的几局打得不错，前面的话坑挖的太大了，打后了。这一颗虽然漏了，但是角度极大。四下辉的表情应该是打算拼了。打后了，其实这一杆的话，真的不应该进攻，防守一杆多好呀！好球！篮球的话需要三库，看一下力度。没起来啊！小古洞的连续的几杆打的真是啊，太紧张了。第一杆强行拉到绿球后面，太完美了。小古洞，那个这一杆防守绝对是今年的十佳球之一。这下回敲击了球桌，叹了一口气。这一颗的话，真的是不好解。小股东终于是可以放松了一下。好，还没，小股东负，还是衰蛋。还没，这一杆解球让我想到了17年世锦赛决赛。希金斯对塞尔比那一杆解球，还是百回。这一次差一点，小果冻 seven 漏机会了。斯嘉辉微微一笑，这一杆应该打了吧？一库上去叫咖啡。One， 不能走过了，角度不错，比赛要结束了，最后的这一局啊，压力太大了，下分，顶住了压力，斯嘉辉再一次获得亚军。在今年连续两次获得亚军。Ten。现场的球迷在拿手机拍照。小股东真是不容易、啊，打了17年比赛，拿到自己的第一个排名赛冠军，斯嘉辉给了很大的一个祝福。恭喜小股东，看起来很平静，没有太多浮夸的庆祝。